皇上，传位于皇十五子永琰。好啊，朕病着，你连朕的储位都替朕选好了，不仅选好了，还想放在密盒里头。皇上，臣妾是看您病重，关心社稷安危，所以就定了自己的儿子。魏燕婉为了自己的儿子，什么事情都做得出来，连永琪都是被他害死的。于妃，你怎么来了？你说谁害死了永琪？皇上，臣妾已经查明，就是魏燕婉一早收买安排了胡云角，让他待在永琪身边，对永琪下手，害死了永琪，并且指使胡云角在永琪死之后，利用他跟永琪的关系诬陷姐姐。这一切全是他做的，皇上，臣妾根本不认识胡云角，更遑论会害死荣亲王。玉妃，你是因为荣亲王之红而伤心，所以污蔑我吗？玉妃，姿势体大，你会有证据。皇上，臣妾带了人证来，换进来。进来吧。贵妃见奴婢没死，很惊慌吧？春蝉，王贵妃之前不是说你失踪了吗？皇上，奴婢并不是失踪，而是险些被皇贵妃灭口。若不是皇贵妃想毒害奴婢，奴婢就算是进慎刑寺受尽刑罚，也断然不会张口。如今奴婢死里逃生，愿向皇上认罪，并将所知皇贵妃一切罪行告知皇上。春蝉。皇上面前，岂容你胡言乱语？皇上，奴婢绝无胡言。皇贵妃，您说您不认识胡云角，但胡云角本就是田姥姥的女儿田云儿，不是吗？是您让奴婢在田姥姥死后去乡间寻了田云儿，并暗中照料三四年，后来更让她顶了胡比贴士女儿的名，安排进荣亲王府，目的就是想通过田云儿近身暗害荣亲王。并伺机栽赃陷害翊坤宫娘娘和于妃，你胡说！我胡说！皇贵妃，不是您教唆田云儿，说是翊坤宫娘娘害死了她额娘，要她为母报仇，之后又被你用她一双儿女的命相逼，因你而死。皇上，好啊，你害死了朕的永琪，又害死了朕的永景啊！皇上，春蝉这是栽赃。臣妾没有，臣妾冤枉啊！皇上，我早就料到魏燕婉会狡辩，所以还带了另外一个人证，请皇上恕罪。因为此事是涉冤案，所以并未得到皇上的允准，臣妾就擅自着人，到流放边境去把这个人证给带回来了。换进来。叶欣罪奴左路，叩见皇上。你有什么要说的？回皇上，奴才的额娘当年的确是一时糊涂，做了巫蛊之事，但是她从来没有害过十三阿哥，完全是替皇贵妃顶顶罪而死。左路，额娘当年是自己认罪伏法的，皇上也早有定论了。你到底是被谁挑唆的？偷偷从边地跑回来，还在御前信口雌黄，污蔑你亲姐。这，这都已经到这个地步了，怎么还能说出这种话呢？当年还不是你让我给扎七送银票，来千方百计的对付于妃。事发之后，还拿我的性命来要挟咱娘，替你顶罪。额娘甚至连害翊坤宫娘娘的田姥姥是谁，她都不知道。你皇上，奴婢也可为左路大爷作证。左路大爷所言皆属实情。十三阿哥也并不是皇贵妃谋害的第一个皇子了，除了十阿哥，还有五公主、六公主，皆是皇贵妃一手所为。但其实，您当年的目标也并不是五公主和六公主，而是意在谋害还年幼的十二阿哥。这件事被皇贵妃安排过去偷富贵和训练富贵的王禅最为清楚。皇上饶命！皇上，当年奴才是有欺瞒。奴才有罪，可是奴才也是被逼无奈啊！皇上如此罪妇
，实在该杀。皇上，臣妾没有啊，是他们狠心祸害。你这毒妇！朕的孩子你一个个都不放过。皇上，臣妾真的是冤枉啊！你待臣妾有恩，臣妾为什么要做那些事呢？五公主、六公主，还有十三阿哥死时，臣妾尚未生子呢。因为您也不是只想做皇后，您对翊坤宫娘娘有恨。您觉得凌云彻对翊坤宫娘娘有情，就巴不得翊坤宫娘娘痛苦，更几次三番借凌云彻之事栽赃诬陷翊坤宫娘娘。但其实对凌云彻旧情难忘的，是皇贵妃您自己。臣臣，皇上当年冒欠于玉妃告发，皆是皇贵妃一手安排。即便是胡云娇死前告发之言，也是皇贵妃蓄意构陷。为的就是要皇上与翊坤宫娘娘离心，继而废后，她自己好当皇后。皇上，这枚戒指是凌云彻死之前交给臣妾的，它是凌云彻跟魏燕婉的定情之物。凌云彻在死之前，曾向臣妾言及悔意，因为他跟魏燕婉之事，牵连，还有污秽了皇上和姐姐。皇上。臣妾与凌云彻就是相识之事，臣妾与您禀明过，您是知道的呀。皇贵妃，那您可也曾向皇上禀明过，当年您久久无子，曾想用迷香勾引凌云彻，想向他……你想他做什么？接着说。皇贵妃意图勾引凌云彻，生子夺宠，幸好凌云彻坚决不肯，这才罢休。你贱妇！混乱皇家血脉的念头，你都敢动？皇上，臣妾知道，臣妾现在说什么你都不相信了。可他们真是欺负臣妾，冤枉臣妾呀！臣臣，你说你死里逃生，那这些日子你到底是和谁在一起？谁叫你这么说的？作落，一向贪财好色、好吃懒做，他们到底是给了你多少好处？王禅。你到底为什么要突然背叛本宫？于妃，你到底为什么要编排出这么一出大戏来陷害我？我陷害你？方才说的每一件事，哪一件不是你做的？你敢发誓吗？你偷换密盒之事，朕亲眼所见，难道也是朕诬陷你吗？皇上，密盒之事，臣妾本无此念呀，是江太医说您病重难愈。你又一直跟臣妾说，您还喜欢十五阿哥。王禅教唆臣妾，一定要为永言的前程做打算。臣妾是被人教唆才一时糊涂的呀。王禅，你跟本宫说这些话的时候，是不是已经被他们收买、背叛本宫了？魏燕婉，你自己做下的事情你就认了吧，不要再牵扯旁人。哼，我做过什么事了？皇上，臣妾根本就是被他们算计了。皇上，您想想，臣妾刚犯错时，您就醒来了。臣妾刚刚被您发现，于妃就带着人立刻进来了。皇上，您难道不觉得这些事情太过周全、太过巧合了吗？还有，臣妾现在看您这个样子，虽然有些虚弱，但不像江太医所说的那般严重啊。臣妾现在就在想，您的病是不是都有些古怪？皇上。您生病卧床时，一直是江太医一人在旁伺候，他医院也是看其一人买案，这满宫里都是听其一人所言啊。于妃，这一切是不是都是你和翊坤宫娘娘一起安排的？还有春蝉，如今王百日记里时，你被翊坤宫掳去了半日，是不是那个时候你已经被他们收买，合谋陷害本宫？是了，皇上，皇上，一定是翊坤宫娘娘对臣妾满怀仇恨，对您心有怨念，才不惜利用您的龙体安康去引臣妾入局，逼死臣妾呀！皇上，臣妾死不足惜，但是他们对您可是谋害圣宫的弥天大罪呀、啊！还真是一张巧舌如簧、混淆是非的嘴呀、啊！皇娘怎么来了？哀家若不来，如何开这个眼界，见识这等谋害嫡子的毒妇啊？太后，臣妾冤枉，臣妾不敢呀、啊！你不敢？
皇帝，自从永基养在哀家那儿，哀家就疑心，他的饮食不妥当。如今查到下在他饭菜里的菌菇，也找了太医验了，确实有毒。傅家，哎。皇上，太医说，这菌菇药性缓慢，天长日久便可伤了脏腑，要人性命，极难察觉。不是啊，不是啊，皇上，不是的话，你给朕吃下去。不是，吃啊！皇上，那时荣亲王死后。是皇贵妃安排奴婢在十二阿哥的饮食中下过此物，为的，就是十二阿哥来日暴毙，十五阿哥能顺利继承大统。但幸好后来太后亲自养育十二阿哥，察觉异样，皇贵妃才不便再下手。你这个贱婢，死到临头还说自己冤枉，你是觉得自己有几分斤两，能让人拿皇帝的圣宫安危、大清的千秋基业，和你这个贱婢计较？你说被设计，但腐肉出虫，鱼哭生肚。若不是你自己怀私心、存恶念，谁能让你做出这种偷天换日、大逆不道之事？你刚刚说这是个局，是，如意让哀家来告诉你，这确实是个局。但像所有的局，进与不进，都是人自己选的，就如同局里的路。走到哪一步，最终也都是人自己定的，半点儿怨不得旁人。皇娘，您娶我一魂宫啊？哀家替如意带了话来，也替如意带了东西来。傅家，是。卫士，你恶事做尽，害了多少人，自己还清楚吗？自己都不记得了吧？如意一一都帮你记着呢。你害死的每一条无辜性命，如意都亲手给他们治了经幡。你自己回头看看，好好数数吧。卫士如何处置，自然是皇帝做主。但在此之前，如意希望卫士对着这每一张经幡，对着这每一个他害死的人，叩首问罪，再把这些经幡带去安华殿，诵经超度，也让那些枉死的人得以安息。皇上。没有，你听清了吗？过去，对着一个个金幡，跪着磕头。去啊！来人！皇上，臣妾没有，臣妾没有。喝。
这么久的心思，终于让恶人自食恶果了。可是去了的那些人。行了，哀家该带的话带到了，该办的事也办妥了，这就带着这些经幡回安华殿了。后面的事情，皇帝该了的就了了吧。是，于妃，你提朕送皇娘到安华殿去。皇上，那姐姐，臣自有安排。你们先下去吧。逼着你做尽恶事，丧尽天良吗？皇上，说臣妾做尽恶事，丧尽天良。隔着后宫里，明里暗里，伤天害理的，岂止臣妾一人？你自己行恶，还敢编排起朕的后宫来？臣妾说错了吗？皇上，你敢说这宫里谁人的手是干净的？跪下去。是。皇上，皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇贵妃娘娘，真要毒发时痛苦不堪，投足相救，如千机般，随名千机药。皇上很少赏赐人的，就有奴婢伺候您服用。要臣妾去死！臣妾当初受您恩典的时候，还是个小宫女就侍奉您。这些年，就是您一路扶持了臣妾，一手调教臣妾，臣妾才走到今天这个地步。今日臣妾到了这般境地了，是皇上当初看错人。还是臣妾跟您学的不够好啊！你还敢编排朕？我这些年，臣妾心里清楚的很，你对臣妾未曾有过半分真心。不过不打紧，您作为男子，作为夫君，也从未得到过臣妾的真心。真是皇帝，谁敢不真心顺服？你顺服是有，但真心是一点都没有。别说是臣妾了，
，就在您宫中这么多嫔妃，有几个对你是真心的？对您倒是真心，但还不是为你断了发，被你进了族。看您真是动怒了，难道是被臣妾说中了吗？臣妾这一条贱命，如今已经被你灌了千金药，你又能拿臣妾如何？臣妾死了倒痛快了，这些年在宫里如履薄冰，夜不能寐，终于熬到头了。你以为这会给你个痛快吗？朕不会，把他给朕拖出去，免得污了朕的养心殿。是。奴婢送您回宫，您好好的起轿，走。说了，不会让您太痛快，您就好好受着吧。